Team Go Trail Run plus 2. Was sagt die Muskulatur, Schatz? Ja, fühlt sich noch ein bisschen beschissen an den Oberfällen. <lacht> Der Schleifer war uns gnädig. Er hat uns nur 30 Minuten regenerativ drauf geschrieben. Die machen wir jetzt hier schön flach. Auf dem Damm der Geil. Ja, und wenn die Wolken jetzt nicht so tief hängen würden, könnte man jetzt rechts die Geiltaler Alpen und links die Kanischen Alpen sehen. Aber ein bisschen Wolken. Rauschende Wasserfälle. Richtig schönes Stück hier über die Wiese. Ja, und hier so beim Berg ablaufen auf Asphalt, Claudia. Aua, 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 Popo. Popo Oberschenkel, ja, ja. So, das war das regenerative Rundchen heute. Und hier sehen wir gerade, wie die Kühe alle heißen und wie die Kühe wohl sich gerade aufhalten. Aber vor allem ist noch nichts. Sehen wir da eine Schlange. Face to face. Gefährlich ist. Schöne Aussicht auf das Fließgewässer, was zwischen Tropolach und Watsching in die Geil fließt. Oben leider alles dicht. Die Salamander haben uns heute angetan. Ne? Blöd, dass die alle schwarz-gelb sind. Forstweg, der bald endet. Hoffentlich Allianz versichert. Na dann. <lacht> ja, wenn die Markierung hier nicht wäre, würde man das kaum als Weg erkennen. Eher abenteuerlicher Knüppeldamm. Ja, man könnte jetzt warten, bis die Pfütze trocken geflossen ist. Oder man sucht sich einen Übergang. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber da hinten ist ein Reh auf, der nicht, auf dem Weg. Da springt es hinweg. Ja, hier hätte man eine schöne Aussicht auf den Trokofel und Truppoloch haben können. <lacht> Leider alles in diese riesigen milchigen Brei versunken. Flora und Fauna des Geiltals. Oder wie? Hätte befördert, dass dann geht ja zur anderen Seite. Schon wieder Salamander auf der Straße. Das schöne Wasserfälle hat es hier genug. Ist auch feucht genug. Der nächste Wasserfall rauscht. Ja, und wenn hier die Bretter liegen und da ein breiter Bach ist, da baut der Ingenieur am Rücken. Madame, Sie dürfen als erstes. Ich habe extra die glitschige Seite nach oben gelegt. <lacht> Kommen die Fahne gerade aus. Wunderschön. Hoffen, dass uns nachfolgende Wanderer dafür dankbar sind. Ja, hier sollte man nicht vom Weg abkommen. Auch nicht mehr kurz vorm Auto. Ja, und da sind wir wieder am Kreuzungspunkt der Wege, wo wir eben angefangen haben. Nicht wahr? Jeder Wettkampf wird jetzt rechts hochführen.
Das ist richtiges Bergtraining. Zwei Stunden Berg hoch, eine Stunde runter oder so. Haben sie erstmal für einen relativ leichten Straßenkurs entschieden. Gucken, wie hoch wir kommen. Die Etappe Schnalitz. Schlanitzen. Schweres Wort am frühen Morgen. Wir nähern uns Schlanitzen. Er ist 1,7 Kilometer, aber schon mächtig Höhenmeter. Da oben geht es noch hoch. Ginse. Und wieder der Running Gag, die Wasserfälle. So, da kommt der Tunnel unter der Talabfahrt. Hier könnten wir den Dreck mit ausmessen. So, nächste Station da oben, der Ederhof. Kurz danach hört der Asphalt auf. Ja, da oben ist der Ederhof. Da vorne ist der Ederhof. Kann man gut essen. Alles leider wie so viel ist im Moment Betriebsferien. Das ist halt tote Saison. Bis 7. Juni. Ja, ja. So, von hier an wird die Asphaltstraße erstmal schlecht und dann hört sie gleich ganz auf. Mountainbike-Piste runter. Ja, ja. Da wird das schwer können. Auch runter in diesen Ferienhaus zu vermieten. Die Öfen stehen vor der Tür. Feuerbetriebener Whirlpool mit Luxusaussicht. So, und jetzt etwa bei 950 Meter. Heißt, gut 300 Höhenmeter haben wir schon. Auf dreieinhalb Kilometer. Heftig. Aber wir wollen ja auf 1600. Hat noch was zu tun. Der Ederhof mit seinem Badeteich von oben. Und da unten kommen wir her. Das ist Treppolach. So, da oben ist der Gemadenberg, die, Tasch, die erste Station des Millennium Express, der Seilbahn, die jetzt in Madridschen auf 1902 Meter führt. Der Gemadenberg, 1022 Meter. Hier wird gerade gebaut. Wahrscheinlich noch ein weiteres Wasserreservoir für die Skipisten. Und den ersten Schnee erreicht. Juhu! Wir kürzen die Almstraße mal ein bisschen ab und gehen die Piste hoch. Die Schneefelder werden dicker. Fast so dick wie Claudia Groß ist. Alles vereist. Da fließt das Schmelzwasser unterm Schnee. So, Stunde 18. Haben wir den ersten Weiderost erreicht. Haben jetzt 7,25 Kilometer. Nur Berg hoch. Alter Vater. Einsamer Berghütte. Und rauschende Wasser. Da vorne die Häuser ist der Robinson Club Sonnleiten. Der zweite Weise Rost. Unvergessener Fangzaun. Da oben konnte man jetzt theoretisch den Trokofel sehen, aber nur theoretisch. Alles voll Wolken. Ja, das Rauschen von dem Wasser da hinten an der hellen Linie hört man bis hier. So, hier teilt sich der Weg. Links geht zur Rudnikalm und rechts geht zu unserer Tröpolacher Alm, die etwa 200 Meter höher liegt als die Rudnikalm. Dann mal los. Der Schnee nimmt zu. So, da oben taucht die Tröpolacher Alm auf. Dieses erhabene Gefühl, wenn die Alm vor dir auftaucht. Einsam und verlassen liegt die Alm. Im Nebel über den Wolken. Sie hat 1600 ein paar kleine Meter. Tröpolacher Alm. Da ist noch Eis auf dem Teich. So, wir gehen jetzt wieder runter. Und es 
geht wieder runter. Etwas über 6 APs. So, da sind wir auch schon wieder am zweiten Weidrost. Ja, man läuft hier auf eine traumhafte Aussicht zu. Um diese Kurve. Hammer. Ja, und schon wieder im dichten Wald angekommen. Immer so 6,15 bis 6,30 er Pace runter. Aber das ist gar nicht so einfach hier. Und da ist wieder der Gemahnberg. Schon über 600 Höhenmeter runter. Letzten Waldmeter vorm Asphalt. So, sind wir wieder am Ederhof. Jetzt ein paar Kilometer. Aber hat ganz gut geklappt heute. Da fährt jetzt eine Gondel den Monteur runter wahrscheinlich. <lacht> Nächste Trainingseinheit, Stündchen, war das regenerativen Trail oder so, schwer zu finden. Das Wetter meint es nicht gut mit uns. Ständiger Dauerregen angesagt, sieht man auch schon bei nördlichen Wasserläufen. Alter Schwede. Das stößt schon auf ganz profane Hindernisse. Wie zum Beispiel knöcheltiefe Pfützen hier. Sehr geil. Gut, dass hier eine Brücke war. Ja, zumindest interessante Streckenführung. Zahn rechts. Ja, auch regenerative Trails gehen nicht ganz ohne Höhenmeter. Ja. Die Fernsicht ist echt beeindruckend. So, jetzt zum Wasserfall. Eigentlich fällt schon genug Wasser. Serpentine schlängelt sich durch den Wald. Matschiges Geläuf und Berg hoch. Ehrlich. Ja, Tor zu, da müssen wir abenteuerliche Wege wählen. Bisschen Single dreht. So, mir scheint, wir nähern uns dem Wasserfall. Boah! Ja, der hat was. Hallo, zieh die Wassermenge. Das verlobt sich über die Regenspur, ne? <lacht> Alter, kommt hier Wasser runter. Was für die Niagara-Fälle. Nur kleiner. Ha? Okay, jetzt war kein Wandertag. Oder doch? Was macht das bisschen Wasser vom Himmel? Schafe. So, ist der letzte Berg, hoffe ich, im Dauerregen.